Porque aqui é Hornet, rapaz! <risos> Rapaziades, é rapidinho, antes de iniciar o vídeo aí, eu quero avisar a vocês que tá rolando um sorteio, mano, de uma CB300 no meu perfil do Instagram, totalmente de graça, papai. Corre lá no meu Instagram, Fabinho da Hornet, siga as regras e participe, é totalmente de graça. O sorteio será no dia 31, no final desse mês, 31 de julho. E você pode aí ganhar totalmente de graça. Então, confira lá no meu Instagram, na foto oficial. Bom dia pessoal, mais um vídeo aí do Fabio da Hornet, chegou o grande dia papai, o dia da motoca nova, então estamos aqui malandro na Honda, graças a Deus. Rapaziada, é o seguinte, aqui na Honda, é, como a fábrica de Manaus fechou, então não tá tendo as motos aqui que eu gostaria de mostrar pra vocês a ponta entrega, não, infelizmente vou ficar devendo aí pra vocês mostrar as motocas da Honda por esse motivo, mas então vamos mostrar as possibilidades da Yamaha, vamos lá. Bom, rapazes, estamos aqui na Yamaha, então agora partiu mostrar as motocas, possíveis motocas da família da Hornet. Bom, rapaziada, então chega de guerra e guerra, chega de enrolações e vamos lá. Só vou antecipar o seguinte para vocês, a moto Teneré foi descartada porque ela não tem mais no mercado, ela não, não está mais fabricando é, e a Bros também por ser uma moto CBS, tá? Então chega de enrolações e vamos para a nova integrante da família da Hornet. Vamos lá. Toca da família da Hornet e a Crosser tá aí pra vocês. Optei pela Crosser, rapaziada, pelo, pelo custo, né? É uma moto aí que atende as minhas necessidades, freio ABS e consegue aí carregar o peso que eu preciso de acordo com as minhas necessidades. 
Além do que, papai? Além de ser flex, né, mano? Que aí o pai gosta, vai economizar no bolso, tá ligado, mano? É uma motoca 150, que era exatamente o que eu tava precisando. Também na traseira aí, é, freio a disco e o bagulho é confortável. Eu fiz o test ride aí e essa foi a moto escolhida pela família da Horn. Bom, rapaziada, estamos aqui com o meu parceiro, o vendedor Renatinho. Graças a Deus aí, mais uma conquista. Renatinho que vai começar a desenrolar a entrega da moto. É isso aí, Renatinho? Aí, Fabinho, vamos lá, ó, conforme eu te passei, aqui tá o manual, certo? Com todas as instruções aí que nós já conversamos, beleza, já me explicou ó, tudo, show, a chave aí da sua nova motocicleta, ah, beleza, chaveirinho da loja, oh, ó, tá valendo, aqui, não para por aí, opa, opa, o que que não para por aí? Vamos lá, presentinho que eu ufa, vi mano, olha aí, não, pera aí, me ajuda aí, mano, me ajuda aí, que eu quero ver o que que vai desenrolar aqui pra nós, ó, Boné da Yamaha, vai segurando, galera. Que mais? Camisetinha? Ufa, pai, aí sim, ó. Camiseta e Yamaha também. E beleza, amanhã eu tô vindo comprar outro, hein, bicho? <risos> E o chaveirinho do consórcio e amarra, é isso aí, mano. Pô, obrigado, obrigado, Renatinho. E a mochilinha também, mano. Você é louco, essas mochilinhas salva nós, mano. Coloca os porta-treco, os bagulho todo aqui. É isso aí. E agora vamos pros finalmente, hein, Renatinho? Beleza, bora. Vamos pra entrega da motoca. Bom, rapaziada, agora tá aqui o Renatinho. Vai me mostrar aí tudo da moto. Mas, Renatinho, pelo amor de Deus, mano. Antes, me ajuda aqui, que esses bagulho de plástico me dá o ticar esses bagulho. Vamos arrancar aí, me ajuda a arrancar esses bagulho. Essa é minha mesmo, né? É ah, não, né? então beleza. Como é que eu tô arrancando de um cliente que gosta de ficar com aqueles adesivos? Igual de carro, põe aqueles bagulho ok, deixa o plástico no banco, os bagulho louco. Isso aí já não é comigo, não. Aqui, ó. Tem mais um aqui. Já tiro daí desse lado aí, do, tem do tanque também. É isso. Já era. Já joga isso fora, pelo amor de Deus. Bem longe de mim. <risos> Vamos lá, Renatinho. Mostre a sua mágica agora pra nós, pra nós já sair desentrulhando os cabos a 400 por hora. Ah, beleza, Fabinho. Aqui, ó. Chave da sua moto nova. Beleza, essa é a. Vamos essa lá. é a monstra. Ó, oh, eu já vou falar o seguinte, mano. Não vai me falar que aqui é a seta, aqui é a buzina, que aí nós vamos arrumar uma treta, hein, irmão. Vamos pros bagulho patente alta do bigode grosso pra nós. Certo. Vamos lá. Ó, chave de ignição. Certo. Virou duas principais luzes aqui. Beleza, acende e é. apaga, beleza. Isso. A função de uma delas é a temperatura, tá? Certo. E a segunda, vou desligar e fazer novamente para mostrar para a galera. Tá, vamos, vamos lá. lá. Aqui. Uma é temperatura, uma é temperatura da esquerda e, e motor, injeção. injeção. Hum, Beleza, é isso. Tá. Uma, uma dica, tá? A luz da, da temperatura na partida pela manhã. Certo. Se ela não estiver apagada, ah. não tem problema. Você vai dar a partida na moto. Certo. Tá? E esperar ela apagar. Isso certo. é só uma indicação que a temperatura dela está abaixo de 20 graus. Perfeito. Tá? Isso é normal. Luz da injeção apagada, tudo ok. Tá? A partir do momento que você virar a chave e ela estiver acesa, há um indício aí de, de um BO. Há um indício, tem que trazer na, na concessionária para ver o que está desenrolando. Isso mesmo. Certo. Beleza. Tá? Beleza. Luz do ABS. ABS. Okay. E luz de neutro, indicando aí que a moto não está engatada. engatada. Maravilha. Perfeita? Fechou. Ok, vamos lá. Vamos Mas lá. Eu tenho as seguintes informações. Certo. Velocidade. Tá. Digital. Indicador de combustível. Tá. Ok. Indicador de marcha. Maravilha, isso é bom demais. Indicador Beleza. de marcha é bom demais. Perfeito. E a função trip é. com o um indicativo aqui da letra F, tá. indicando início de reserva. Perfeito. Por quê, Fabinho? Sua moto, a partir do momento que iniciar a piscar, a função reserva... Ela entra nos 3 litros da reserva. Isso. Entendi. E entra com essa indicação. De tá? F. Isso mesmo. Perfeito. Okay? Maravilha. Para zerar esse contador, a gente pressiona o botão e segura. Tá. Beleza. Olha lá, Fabinho. Odômetro zero. Quilômetro. Odômetro zero. É isso que eu gosto. Vai aqui, ó. Zero KM na caixa. Beleza. Próxima função. Oral. Oh, beleza, mano. Tem relógio. Tem ah, ajuda nós, hein, mano. Mas tá sempre atrasado. Gente, aí está certinho a hora. Vamos ver aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. 11 40. Nossa, eu sou horrível. 11 40, é isso, né? 40, 50, é. Tá certo. Beleza. Beleza. Próximo item aqui, ó. Um trip, né? Que é um parceiro. Já deu um rolê, deu um rolê, deu um rolê, hein? Ah, rolê, <risos> zoeira, zoeira. Rolê. Segura pra zerar. Certo. certo. E aí, voltamos pro item inicial, que é o odômetro da moto. Beleza. Beleza? Fechado. Só isso? Fabinho, vamos lá. Vamos lá. Trava do guidão. Voltou aqui. Travar ó. o guidão. Tá. 
Aperta. Ah, tem que esquerda. apertar esse, tá? Perfeito. Beleza, é Travou. isso. A crosser. Trava dos dois lados, o vidão. Ô, oh, trava dos dois, mano. Ah, não, aí é bom também, hein? Ah, isso ajuda a nós. Às vezes no bolsão, pá, o bagulho é milhão, dá pra só virar pra esquerda, não dá pra virar pra direita. Já desenrola. E os kits de chave, tem aí, tá tendo? Kit de chave? Tem, tem sim, Fabiano. Kit de chave, ó. Ah, o kit ah, de chave é aí. Pra... Ah, tem um protetorzinho. Pá, põe a chavinha, tira a tampa. É o kit de chave. Desvirou aqui e já destrava. Ah, beleza. Beleza. Fechadíssimo. Ah, isso daí é uma coisa que eu não espero usar durante muitos anos, inclusive. É isso aí, Fabinho. <risos> e aí, Fabinho, é assim, cara. Pra é. passar aí pra galera. Certo. Tá, que segue. Cera do pneu. Isso. Eu só lembro desse. Tem mais algum outro? Tem sim, tem Co... sim, Fabinho. Além da cera do pneu, tomar muito cuidado com o assentamento das pastilhas. Assentamento de pastilha. Puta, pode crer. Eu lembro no Superbike que às vezes os caras, nós saíamos a milhão, o bagulho não assentava, dava um freada, não vinha nada. Aí depois... Fica, fica borrachudo sim no é. começo, mas... Certo. É uma coisa de alguns quilômetros só pra ter o um assentamento. Certo. Pra ter toda a segurança possível, porque o seu freio dianteiro é ABS. Certo, freio é um ABS. Então é o seguinte, é. rapaziada, reforçando, tá? Você que vai comprar uma moto zero, nunca se esqueça, tá? Que vem sempre cera nos pneus. Você que vai fazer troca de pneu também, muito importante. Ah, zoou meu pneu, acabou, vou trocar. Lembra que tem cera, tem que fazer um rolê pra poder acabar com a cera. E também, você que tem motos aí com frente a disco, seja ABS ou não, né, Renatinho? Tem que ter tem um assentamento de pastilha, certo? Então é isso, rapaziada. Renatinho, nós podemos encerrar? Mais alguma coisa? Não tem mais, tá? Explicou tudo, mano. Melhor que isso, só se você for de garupa comigo. Então é isso, rapaziada. Motoca nova aí pra vocês, Renatinho. Excelente atendimento aqui na Feltrin da Socorro. Quem quiser comprar uma Yamaha, vem aqui procurar o Renatinho. E é isso aí. Beleza, rapaziada? Se não me segue nas... Valeu, Renatinho. Se não me segue nas redes sociais, me siga já. Fabinho Henrique Puccini é o Facebook, Fabinho da Hornet é o Instagram, Fabinho Underline Hornet é o Twitter, além do meu site www.fabiodahornet.com, lá você encontra acessórios para a sua moto, para você e muito mais. Beleza, rapaziada? Então é isso aí, tamo de crossona, agora partiu desentrolhar os cabos. Até o próximo vídeo, valeu! Fui.